Llevo bastantes días sin pasarme por aquí y evidentemente una de las noticias de estos últimos días ha sido la grave lesión de Álava. De verdad, somos unos desgraciados este año. O sea, yo no recuerdo nunca una temporada en el Real Madrid con tantas roturas de cruzado. O sea, no sé si es mala suerte, no sé si es que Hazard absorbía todas las lesiones estos últimos años, no sé eh, si es algo de carga de partidos... Aunque, joder, los cruzados pues es más mala suerte. Pero es que estamos hablando de cruzados, de la lesión seguramente más fastidiada que hay en el, en el fútbol. Empezamos con Courtois a la semana, ni eso, Militao, y ahora Álava. O sea, el triángulo defensivo, por así decirlo, de la última Champions, de la decimocuarta, están con los cruzados rotos. Alaba evidentemente ya se pierde todo lo que queda de temporada, se perderá también la pretemporada, Courtois yo creo que esta temporada no vuelve y Militao hablan de marzo. Yo viendo el panorama a lo mejor es mejor no arriesgar con Militao. Entonces están surgiendo una serie de, de nombres, unos dicen que se ficha, otros dicen que no se ficha. Opinión personal, el Real Madrid tiene que fichar, no nos podemos presentar a jugar ya no solo en Champions sino la Liga que da mucho, el Girona está dando mucha guerra... No te puedes presentar solo con Rudy y Nacho como única pareja de centrales. Bueno, única pareja de centrales, no. Y únicos centrales. Que sí, que Chouameni en un momento dado puede jugar ahí. Pero estás perdiendo al mejor pivote defensivo que hay ahora mismo. Y lo estás sacando de su posición natural. No, no me convence la idea. Al igual que meterlo a Mendigo a Carvajal de central. Jugaron eh, un partido eh, contra, yo qué sé, creo que fue el Chelsea, ¿no? El año de, de la decimocuarta. Por algo puntual, no como algo habitual. No puedes sacar a tu mejor lateral derecho de posición, no puedes sacar a Mendy tampoco de ese lateral izquierdo, porque si ya escojo en el lateral izquierdo, madre mía, de central. No, el Madrid tiene que fichar. Y aquí surgen varios nombres. Empezamos con el de Antonio Silva. A mí, personalmente, es la opción que más me gusta. De todas las opciones que suenan, a mí me parece el mejor. Es joven, tiene proyección de futuro, algo que busca el club... Además, eh, tiene experiencia, es eh, ya convocado con Portugal, es internacional absoluto, tiene experiencia en Champions con el, con el Benfica. ¿Cuál es el problema? El Benfica es un club que vende, le gusta vender, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de vender en enero a un equipo como es el Madrid que tiene la necesidad y a esto ya le sumas que el Benfica no vende por poco. El Benfica siempre intenta sacar el máximo. Entonces creo que sería la mejor opción. Pero creo que es la más complicada por este motivo. Te Luego tenemos a otro portugués. Al del Sporting de Portugal, Gonzalo Ignacio. Hace unos meses ya empezó a sonarse antes de que pasara todo esto. Creo que es buena opción también. Ya tiene cierta experiencia. Es joven, tiene mucha proyección. Y... Puede ser más barato que Antonio Silva. Para ser titular ahora mismo indiscutible en el Madrid. Porque creo que el que venga tiene que ser titular. Con respeto de Nacho. Pero creo que el que venga tiene, viene para ser titular. Pues no lo sé. O sea, Es que realmente lo único que veo ahora mismo. Con la capacidad para ser titular. Es a Antonio Silva. Añadimos un tercer nombre. Eh, Lenny Lloro. El francés de 18 años. Creo que es del, es del Lens. Montepiler. Bueno, alguno de, de estos equipos. El Madrid lleva detrás de él bastante tiempo. Dicen que era uno de, de los nombres marcados en esa lista para, para verano. Tiene 18 añitos. Pero no tiene tanta experiencia como lo puede tener Gonzalo Ignacio. Y como lo puede tener, sobre todo, Antonio Silva. Dicen que el PSG también lo quiere. Que el precio rondaría unos 50 millones de euros, pero estamos ante las mismas. Estamos ante que el Madrid tiene esa necesidad de fichar un central y el precio va a ir subiendo. Cuarta opción es la de Rafa Marín, jugador del Real Madrid cedido en el Alavés. Seguramente puede ser la opción a priori más sencilla, porque es un jugador que es de tu propiedad, es un jugador que... Conoce la liga porque está jugando en el Alavés. Pero nos encontramos con dos hándicaps. La primera, evidentemente no tiene experiencia para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Ni de coña. Que ojo, que a lo mejor le traes, le pones y te sale aquí en lo, yo qué sé, Nacho, Sergio Ramos y, y Lopeta. Pero así de primeras no tiene la experiencia. Y dos, el Madrid, ya lo vimos en su día con Fran García, no quiso... Eh, fastidiar a un club recuperando a un jugador a mitad de temporada. Es cierto que no es lo mismo porque 
con Fran García no había esa necesidad urgente que sí que la puede haber con Rafa Marín. Pero aún así creo que el Madrid no se va a meter en ese berenjenal y lo va a dejar eh, cedido allí hasta final de temporada. Y finalmente el nombre que está sonando más en las últimas horas que es una posible vuelta de Rafa Barán. Eh, a mí Barán, opinión impopular, nunca me ha convencido, nunca me ha gustado a pesar de todo lo que nos ha dado. Yo es que tengo muy clavada esa jugada, bueno, esas dos jugadas frente al Manchester City que nos costaron la eliminación. Es verdad que a lo mejor estoy siendo un poco injusta porque evidentemente Barán ha dado mucho al Madrid, pero eh, yo tengo atravesado eh, bastante ese momento. Además de que se fue por dinero, no quiso continuar cuando era titularísimo aquí en el Madrid, cuando la gente le... Le quería, creo que las segundas partes no son buenas y que además el nivel que está mostrando en Inglaterra no, no ayuda precisamente a pesar de que el otro día hiciera un partidazo frente al Liverpool. Está siendo bastante irregular, Varane eh, también es un jugador que ha tenido bastantes lesiones y no me convence la idea a elegir. Antonio Silva, que tiene que venir Barán o Rafa Marín antes de poner a Chomeni de central y sacarle de su posición, pues también os lo compro. Pero si yo pudiera elegir o Antonio Silva o Gonzalo Ignacio. ¿Qué opináis? Os leo en comentarios. <risa> 